angalau muda wa kumsifu Kristo sio ya kwamba ati muda tumetenga ndio Mungu amepatikana hapana Mungu ako na sisi kila wakati lakini hii muda ni sisi wenyewe tumekutana pia tupate kuelewana na tuchatiane mambo mawili matatu kuhusu huyu Mungu unajua kuna wengi wanaweza kuja tu akidhania kwamba ndio tunaenda kumwabudu Mungu la Mungu na mwabudu kila wakati kila saa. Lakini leo ni siku ambayo wote sisi tunakutana ili tuone tunaelekea wapi na tunafika wapi. Kwa sababu wewe usione tu labda uko sawa hata ukiishi peke yako. La, unaweza kuona uko sawa lakini mbele ya wanadamu wanakuona ni kama wewe umepotea. Siku ya leo ndio siku ambayo kila mmoja anajua kwamba he kumbe hapo mali ilikuwa na kifariji na uongo kumbe si hivyo leo ndio hii njia nimepata ukweli na nimefunuliwa kwa nisa asifiwe so kila mmoja uwe unashangilia kwa huyu Kristo wakati tunapoendelea kuna wakati mwingine huwa mtu mwanadamu unakaa chini unaanza kuwasa leo naweza juaje kama Kristo kwa pamoja na mimi leo naweza juaje kama Mungu yuko pamoja na mimi. Na ni kitu kani kinaweza fanya nifahamu nielewe kwamba huyu Kristo yuko pamoja na mimi. Unizo asifiwe. Amen. Kula, kuna mtu yule anaganga chini huwa anajiuliza Mungu yuko pamoja na yeye. Ukae tu chini useme eh kweli leo Mungu yuko pamoja na mimi. Ni nani? Na akajua ya kwamba kuna Mungu mahali amekaa pale yuko. Unizo asifiwe. Amen. Huyu Mungu ni Mungu wa siri. Ni yani Mungu ambaye si lazima si mtu si rais unaweza waenda tu na mtafuta huyu oh, Mungu nimekuja mimi ndio huyu. Then unarudi atumeonana na eh. Mungu ni siri. Na katika siri lazima unyenyekee. Ujue ni kitu gani kilichofichwa mahali pale. Unajua uweze enda tu kwa nyumba ya mtu na tafuta pesa na uenda tu nupate kwa mesa. Hapana, hizo pesa zimefanya nini? Zimefichwa. Na mali zimeenda mpaka uende usakanye nyumba pole 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 ndio upate hiyo pesa. Hivyo ndivyo Mungu yuko. Mungu tu si yule mtu ambao namwendea tu unamkuta mnaongea naye. Lazima umtafute kwa upole na kwa unyenyekevu. Na katika kunyenyekea na kumtafuta ni kutenda na kusikia yale mafundisho na ile njia ambayo mtu anakuelekeza ndugu yangu jaribu kufuata hii. Jaribu kufanya hii. Jaribu kutenda haya. Hiyo ndio njia ya siri kutafuta Mungu. Atakapopatikana hasi mnaongea na ye. Mnaelewana unamwambia shida zako. Na yeye anakuambia ufuata haya yangu sikia hii na utatenda hiyo. Kwa nini wasifiwe? Si Mungu sisi tunaye mudhania ati ya kwamba tunatembea tu tunaenda kutana na Mungu sabe. Unaweza ishi katika hii kanisa miaka naenda ruti. Na huda ipatana na Mungu. We kwa roho yako naona amini kwa na Mungu. Mimi natembea na Mungu lakini hayuko sababu we ulichukua ni kama kitu hivi. Kwa hivyo wapendwa tusichukulie Mungu ni kama kwamba ni kitu ambayo tunaenda tu sokoni tunaipata hapana. Huyu kumtafuta huyu Mungu lazima iko siri. Na hii siri lazima unyenyekee. Ukue mpole, ukue unyenyekevu ti kabisa. Ndio maana upatikane na huyu Mungu. Lakini si venye wanadamu tunafikiria hadi leo ni Jumapili ni siku ya Mungu. Wewe kwa hapo hakuna hapo utawahi kuwa siku ya Mungu kwa hapo Wengi wanasema Jumapili ni siku ya Mungu tujitenge kando. Kwani hizi siku zingine ni za shetani ama ni za nani? Hakuna siku ya, ya Mungu wala siku ya vitu zingine. Siku zote ni za Mungu. Lakini hii siku imetutenga sisi kama wana wa Mungu tumechitolea tukae pamoja tupate kufanya nini kufundishana lakini zame siku ya Jumapili sifanyangi usherati siku ya Jumapili sifanyangi sasa watoto wanaozaliwa siku ya Jumapili ni washetani sababu ni siku ya Mungu hadi siku ya Mungu haufai kufanya chochote ukae tu ungoache tu yani tusifanye chochote usiende kazini usitende dhambi wapendo hapo kweli tunaenda njia nzuri Tafazali tutoke katika mafundisho yengine ambayo itatuweka sisi wenye tutajiwekea misiko na hii misiko itatulemea. Uweze sema kwamba hatibasi Sunday mimi siendangi shamba kulima. Na tafazali usiniingishe katika dhambi. 
Sasa unaona umekataa Sunday mtu asikutume katika shamba utafanya nini? Unatenda dhambi. Lakini jana ulikombana na mtu hata mkapikana mangumi na yeye. Sasa umerudi kwa Mungu. Unasema Mungu isamee nilifanye. Sasa na leo nakataa. Sasa wewe sikukani ambayo sasa itakuwa mzuri kwa tafazali wapendwa siku kama Mungu amesema Monday usiende kazini mwabudu weka hiyo siku mkaa chini ongea na Mungu wako hiyo siku muelewane na ye. unaweza mtegemea hii sade na utamuona anlize ametenga labda iko lini Wednesday amesema saa Wednesday saa tano mchana atakuwa pamoja na we hiyo ndiyo siku yako ya kumtenga Mungu ameongea na wewe kwa na yeye lakini wapendwa tusiseme ya kwamba Sunday anafanyaje dhambi. Sunday ndio siku inafanywanga dhambi kuliko siku zingine. Monday kila mtu akopisi anatafuta pesa. Lakini hizi pesa zote ametafuta kwa wiki. Angalia watu wa dunia hii. Siku zote ametafuta pesa hata kwa yenda pa. Hakuwa hata yenda kwa dochi kutafuta mrembo. Lakini ikifika sasa Sunday jana alitoka masaa kidogo akasema acha niende nifue nguo ni relax kesho tu nikupika share leo sasa anasunguka leo anafanya ile vitu ambayo istahili anafuta pangi anakunywa bombe ni siku gani hiyo amefanya <laughs> si ni sande lakini wewe unasema si sande haikufanyi wangi dhambi ni siku ya Mungu ziwezi fanya dhambi kweli wapendo tuangalie matamshi ya mitomo yetu na ile kitu ambayo tunafanya Mwalimu ametufundisha vizuri hii mimi ndio ikalu. Tusitegemee hii yenye tunaingia ndani Sunday ndio tuseme hiyo ndio ikalu sasa tunaenda. Unaweza usifiwe. Mupate kuelewa hivyo. Sunday si siku ambayo unasema ati uwezi enda kulima. Hapana. Hiyo siku hata Mungu anaweza sema enda shambani ukalime. Utakata. Uanze kuuliza Mungu, Mungu tena umetukeuka tena unanituma kwa shafa. Na hii siku lisema tutenge kwa ajili yako. Yeye mwenyewe amekucontrol, amekutuma. Lakini wewe ukianza kujiwekea mipaka kwa Mungu, pia hiyo mipaka itakuzulumu, itakuua. Hata kuna wengine huko nyumbani wanasema Sunday ya tuwezi sika mtu. Tunasikanga Wednesday, tunasikanga Friday. Mimi hata mpaka wa leo najiuliza kwa nini hawasikangi mtu Sunday? Siku ya Mungu. Baneza <laughs> sifiwe. Amen. Kwa nini Sunday hawaziki mtu? Wengine nao wametenda kuanzia Monday to Friday. Hiyo ndio siku ya kuzikana. Lakini Saturday na Sunday ya waziki. Na kwa kijiji yenye nimetoka siku ambazo tunazikaa mtu ni Saturday. Lakini wengine walizema hiyo siku zio kuzika mtu. Wanaweza sikio. Ni kwa ajili kana. Wengine tumejiwekea limiti ya Mungu. Lakini Mungu anasema usijiwekee limiti yoyote kwangu. Siku yoyote ambayo unanihitaji mimi ni mimi niko. Lakini tusione Sunday ndio tumeamuka sasa basi tunaenda kumtafuta Mungu wapendwa tutajiroga tutazani ya kwamba tuko na Mungu lakini ndani yetu Mungu alituache kitabu Sababu wewe unamtafuta Sunday lakini hizi siku zingine unasema hii ni siku ya kuingisha kwa Hii siku hata Mungu mwenyewe alifanya kazi sasa mimi ni ndani Nasema niende kumwabudu Mungu Monday ni Mungu mwenyewe alianza kazi yake Monday Alianza mande akaendelea mpaka Friday akapumzika Saturday. Sasa unasemaje mimi niende ni mwabudu ama twende kurusedi mande hiyo itawezekana? Unaweza sikio. Kwa hivyo wapendwa tuangalie. Tusianze kujiwekea malimit ya maisha. Na kuchukua hiyo vitu na kuweka katika mambo ya Mungu. Hiyo haitaenda vizuri. Tunapoendelea Amen. Eh kuna chambo lingine hili ambayo kila mmoja huwa nataka nataka unajua mimi napenda kufundishana. Isiwa tu nafundisha na mwingine pia anielewe. Maneno asifiwe. Mimi nauliza tu mtu anaweza aje chua roho amkutembelea? Kujua tu roho leo amenitembelea. Nani anajua? 
ni kama push ufanye jambo jema yani kuna sam, kuna kama force i don't know what they say like push up push up force ile unasikia unaisikia ndani mwako sema kama unakuwa unataka kufanya kitu kibaya hiyo kitu unaona ni ina ajirudi sana lakini ni ile once nakwambia usifanye Mutu kujua kama roa mekutembelea Leo unesa muka tu Tuseme Monday Umepanga unenda kazi Lakini sasa wakati, wakati utamuka tu Nusikia kitu na kuambia Leo usungenda kanisani muombe Iyo ni roi imekutembelea imejaribu kufunuli lakini nayo mwili itashinda roi itasema hapana Aki jana niliangaishwa kuhusu rent tena leo ati niende kanisani ombe ne rent yaki na hakuna mtu yeyote anaweza nisaidia nimejaribu kukopa hakuna mtu waje niende kanisani nitarudi jioni niombe hiyo wakati roi alikutembelea lakini ukafanya nini Mwili ni mshinda kwa sababu ya majaribu. Lakini wewe ungesema kama roho amesema ni niombe, waje niamke ni niende kuomba. Hapo utakuwa umeshinda. Lakini sasa mwili lishinda roho. Sasa ndio unakuta roho iko na udhaifu. Hata iamke tu iseme leo, waje niende kwa tika njia nikaupiri njia. Utakuta ni ngumu. Sababu unasema eh, mimi mwenyewe hata sijui kuupiri hata na kwanza nitaanzaje na watu wataniangalia aje au ah, unarudi nyuma unasema hapana ile siku nitajua ndio siku nitaamka kwa nini wasifiwe ile wakati ume, u, ile wakati tu roho imekuongelesha ukiamka tu hiyo siku ende hata hutaamini ni wewe ulikuwa na upiri ama hutaamini kama ni Mungu alikuwa pamoja na wewe sababu yale mambo utaongea pale hata hata kuwa ni wewe ni roho mwenyewe ndio anafaa nini anasungumza lakini sababu ya uoka na mwili imekwambia wapunduku hata ujai simama na leo utaanzia wapi na leo utapanga nini na utaongea nini na hata biblia ujai chambua vitabu ambao utaenda kuhubiri kwa nini wasifiwe hiyo ni mwili na nafsi imekuenjoy imekutanganya lakini we mwenyewe ungeamka tu na kuenda wapendwa tungesonga mbele lakini nayo sisi tumekataa kufuata ya roho si tunataka tu si kufanya nini kufuata mawazo na tamaza tunia ndio zinatufanya tunaanguka hivi tuangalia katika kitabu cha Marko Marko wa pili mstari ni 23 
Mtasoma Mark 2.23 Says One Sabbath Jesus was going through the grain fields and as his and as his disciples walked along they began to to pick some some heads of grain the Pharisees said to him look why are they doing what is unlawful on the Sabbath he answered have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need in the days of Abiathar the high priest he entered the house of the of God and ate the cons concreted bread which is lawful only for the priest to eat and he also gave some to his companions 27 then he said to them the sabbath was made for man not for man for sabbath 28 so the son of man is the lord even of the sabbath amen Yaani hata wenye Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe unaweza kuwa umeogopa lakini haukuingia kanisani Sunday. Lakini serikali inaweza kuja tu wewe kuuliza tu. Leo ni siku gani? Ni unapatikana hapo nafanya nini? Wao wamefanya nini? Wamekukujia, wamekuuliza nduku. Si wewe ni paste, leo ni Sunday, mbona hujaenda kanisani? utawachipu nini sababu wao wametegemea tu hasi jumapili ikifika ni wapi kanisani hawajui kumbe kuna roho inaweza kuambia leo usiende kanisani wao waelewa wangi kitu kama hiyo hawajui ukiwaambia maneno na roho hapo sasa mtakosana na wao sasa ukiwaambia roho anakuuliza roho imekutangaza ni roho ni kitu inaenda na muna hii sasa hawajui kuna roho nyingine wao wanakuuliza roho ni nini wao umesema sande tusifanye nini Sande sifai ni ziendi kani sani Lakini wao wanajua sande ni kufa ni Hata wakati unaona Wametenga atisiku wanaomba Wanezo asifiwa Iyo siku ambao wametenga wanaomba We pia unajiunga tu na wao ah, Leo, leo serikali meamua tuombe Ay hey, serikali napenda muu Pia we unaingia Jenye wanaomba we unajua Zazu wae nilifurahia siku ingine ni kiingia hapo Bila mutumisha alizema utu. Ukienda mahali ukute watu wana, wana, wana abutu. Wewe ingia na kwanza kwa abutu vila ulifanya nini? Vila unabutu wapi? Wow. Lakini kuna misamu inazemekana kwa sisikuisi. Ukienda mahali wa Roma wanaka we fanya nini? Kana wao. Sazi yo mistari zinafanya nini? Zinakongana. Usipo kuwa giro utaelewa yo mistari na manisha nini? Ukienda mali ukute watu wanafanya nini? Wanalima pia wewe fanya nini? Ingia ulimu. Ni ukienda mali walevi wanakunywa pombe tuseme ume, umetolewa hapa mpaka wapi? Kisumu. Umekuta walevi pia wamekaa wanakunywa pombe pia wewe fanya nini? <laughs> wewe utaingia ukunywa. <laughs> wao utaingia ukunywa na wao. Sababu mwenye alitoa hiyo mstari wengi hawakuelewa. That's why you done of no in Kuja Kwamba. Where were Kuki and a Mari? Where Fanya Vilunafa? Where were made to? Can you say Gini Mekuita Kuja? Leo Kuem can wait. Where were made here, Pan? Where Kianza Kuafu to Mamma? Be away, Anza Kuamba Vilo, Napanyani, Unaomba, Anza Kuimba Vilo, Naimba. Where were Gimba Via, where Fanya Via? Nakini Mukwe Pamo. Wasione wakiruka ruka na wewe ndio zaza unapika makoti chini ya tunaomba hapa. <laughs> Akuendi hivyo. Watu wakiomba wewe anza kuomba lakini omba kwa njia ambayo unafaa ni. Kwa hivyo hii misemo ambayo tunatembea nayo. Hii misemo itakuja kutuangusha sisi. Hadi ukikuta mahali watu wamekaa wana wanachukua hii miti wakipata ikuwe mbuki pia wewe ukiki hapa hana. Hii miti inaweza kuwa kuni. Unasikia? Wanezo asifiwe. Sasa mafarizayo walishanga. Kuona hata siku ya sabato. Yesu aliendelea tu kufanya kazi yake. Sasa wae mwenyewe ndio ekani. 
Sasa hekalu litakoza kufanya kazi yaki kila mahali Kila saa Wewe nani Wewe mwenye unajua wewe Wewe tuseme ni Tuseme inji Inji ni agari Inji ni agari kuna mahali na kwa mahali na zema leo siyedi Kisipo haripika tu So na ikontrol Sasa yesu mwenye ni kanisa Kila wakati Ajatenga ati aseme mimi zaza nitafute ama hii siku ujo siku ya upako No Uneza kuwa tu mekaa jini Leo tu leo roa ndaka kueke mafuta juu yako We mwenyeo mawasu yako tu Kama ukuwa unakuwa unawasa mungu kila wakati Iyo siku utafanya nini? Utapokea uponyaji Lakini we kama unafika tu sande asi Sada tejioni umeanza kukaa jini kufikiria kesho nitakuwa aje, kesho utajipaka Konezo asifiwa ya utaanguka, utalemewa Zazi wae tunakaa katika utakatifu kila wakati, kila saa Atuwezi tegemea tu Sunday ndiyo tuseme ndiyo siku ambayo tunakombolewa Wengi wanapotea Sunday Wengi wanapotea siku ya saa Sande, lagi uki angalia zi siku zingine watu ukiosti makruzeti, hizi siku zingine zinaokoa watu, kuliko sande. Sande ndi hile ziku uzisi wa kristo plaza wa tenda thabi, yandu tunaungana. Waniyesu wa sifiwa. Kwa hivyo hivyo angati wengine watu wakiwa pisi, kia sisi, tunafaa duwe pisi na mambo ya mungu. Mungu. Wa wakingangana kwa ato mujengo ato wakienda, wanakute sisi wapi, tuko wako. Zasi wae wakati mwingine hata ukienda kwa mjengo kama sisi. Tunaenda wakati mwingine unakuta watu wengi. Unasikia kama mchungaji yuko kiongozi. Mtu unajitokeza. Unaanza kuupiria watu hawa na shaka. Hawa na hawa wametokea wapi? Sisi hatujaeona kitu kama hiyo. Huyu naye alitoka nje ya kana. Sababu wewe umekuja na kuanza kutenda ambaye Yesu anataka ujaingia kwa hata leo hakuna siku ya ukiri. No. Siku ya mungu ni siku yoyote. Waneza wa sifiwa. Kwa hivyo wapendwa, kama wewe ujaai chua vya nyeroa na kutembelea, chuliza na liyamo ni kwa nini? Mawazo yaku inakuwanga wapi kila siku. Waneza wa sifiwa. Kila mungu inakuwa utembelewa na roa. Hata uliangu, kuna wakati umugiri ya zizema hapa sandi, wewe mungu anasumumuza na wewe. Mutajuaje mungu wa mesumuza na wewe. Nesu wa sikia. Na kusikia sauti ya mungu utaisikia aje. Wakati tunazema kuna mungu wa nazema ya sikitiza sauti ya mungu. Nesu wa sikia aje sauti ya mungu. Kuna mungu wa nazema. Waja sasa tusikiza roo. Sasa tusikiza nini? Sauti ya? Sauti ya mungu nesu sikia aje. Nesu wa sifiwa. Kama wea ni mkumishi, ama uweoko, unesu kuhu na tembea. Mkotuma li pako tu ama umeka umelaksi. Lakini mtu ya weda nesu kucha mwenevi ama chokora. Akuambia wea mungu, wea mchinga sana. Unafanya nini hapo? Wea unastahili kukama alikama hapo? Angalia hii ngome, na anatoka na pali nchi Lakini huyo ni mungu wa mesumuza, uwe ustahili kukaa mahali pali Inafa ukwe mahali, unafanya kazi ya mungu Ya mungu, hame kutuma mahali, lakini uwe umekuja kuchifinya na watu ambao Hata sii ni kaya Hata jenu unafanya hako, hata uwakulisha Ndiyo kuzasu wa hiyo mwlevi ya nabuduzi Mini meona mapasto wengi wanatusiwa na wanyeni Mungu wana kwambia uwe ni mchinga hii si kilazi yaku wezi kama wewe unukiangaliwa natosha na sisi wewe mungu wana wana ni kama amekusiwa wewe mungu wana mungu wana nabda amevaa kochi ama amevaa hivyo lakini hiyo si hiyo uroo inakuambia ustahili kukaa hapo kuna mahali ambapo unafaa ukwe unatekeleza mungu wana kutumia kwa kazi yaki lakini wewe patu unajifinya mahali mbali zazi wae mtumishu wa mungu wata ukiwa tu kazi yaku tu ni kuinyanga kila wakati mungu Mate, kusada te mate, kusada te mali, unaenda kazi, utakutana na likwaso hapa. Au utakaa kwa amani. Sababu weo meamini tu ni sande ndi unendaja, lakini siku zingine, we tu ni kazi yako ni kuingisha kuingisha. Utakaa na amani hapa. Watu watakuongea, watu watakutusi, 
watu wataongea vitu kwako sababu usitahili kukaa lakini wewe sababu ya mwili wewe umejifanya nini umejifinya tu mali pale hadi unatafuta pesa haya ni majaribu yananiinda Mungu niepushe na haya majaribu ndio yanaongezeka kwa moto kabisa ndio yanaendelea kuingia kabisa wako na shingo nitafunia haya mpaka leo hata inabidi tuingie kimwili na Mungu akamwambia kuwa angalia ndugu usianze kujaza na ukufu wako ikifika mahali kama hapo zani ndamuka chunga na ini yako maneno asifiwe sababu huyo mtu ako tu right wewe unastahili kukaa hata kama unaenda henda siku mbili siku zingine pia tafuta uongoe roho za watu lakini wewe ni hapo tu ndugu hutakaa na mama kama wewe ni mtumishi wa Mungu tu mwaka uanze wengine iishe wewe tu umekaa pale ni sande tu ndio unapatikana jaji hapa siku ya masiji ndio umepata na kazi ama siku ya kwenda kutembelea mgonjwa ndio umepata na kazi wapendo wewe sio kuweza Ukristo ufae kukaa tu mahali kuanzia Monday to Saturday alafu sande ndio unaingia kazi hiyo umesahau na Mungu kukutembelea si rahisi That's why majaribu yatakuwa mengi kwako. Hata hiyo pesa unatafuta hata wakati hata ukifungulia biashara haitainuka sababu ni muda mwingi umetenga ya duniani si ya Mungu. Hata naye ikifika sande pia kuingia kanisani wewe unaingia masaa yenu unataka na kutoka unataka kutoke mapema. Angalia masaa tu angalia tu harakisha ikifika mapema hata watu wajamaliza kuomba wewe ushapanga na hapo na udalia tumefaukiwa tumesota mimi ni masikini nita siku yangu itafika kukaribia mwenyewe asifiwe wewe mwenyewe ndio umezuia siku yako wewe mwenyewe ndio umechiroka umejichanganya muta mwingi umetenga ya dunia alafu unataka kubarikiwa tu ni rais hiyo mwenyewe asifiwe mungu ni siri na hii siri mpaka unyenyekee mpaka utafute pole pole tu ben unaenda kuipa kitu ya mtu kwa nyumba unangangana mtu asikusikie unangangana hivyo ndivyo Mungu yuko paku mtafuta pole pole hata mtu asijue unatafuta Mungu lakini wewe kwa roho yako unajua unatafuta Mungu akishapatikana basi mambo yako yatakuwa rais kama leo mtu akiamua tu nimeokoka leo na sitaki kufuata mambo ya mtu yoyote nje nataka kufanya nini kusikia sauti ya Mungu basi hapo ndipo baraka za Mungu pia zinaanza kuambatana na we. Nani alikwambia baraka zinafuatana mtu baadaye? Mtumishi unajua hilo? Hadi sasa mtu ameokoka hasa afanye kazi ya Mungu baraka zitakucha baadaye. Ni nani? Ukishapatilisha roho umemkubali Kristo na umeamua leo tu Mungu anataka kusikia zaudi yako na nitende wewe inastahili. Bas, baraka zinaanza kuambatana na we na matendo hapo unaanza kubarikiwa lakini sasa unasema kuna siku itafika nitabarikiwa. Sasa hizi siku zingine umekaa kwa laana. Hivi <laughs> wewe leo umekunywa umekula hiyo si baraka. Unasema utabarikiwa siku ikifika. Siku gani hiyo nangoje? Eh especially ukishamkubali Mungu. Numetenda yale na stahili. Baraka zinaanza kufuatana na wewe. Mimi nimeona wengi bana Hakuna mtu hadi yule alianza kumtumikia Mungu hadi baraka zikakucha baadaye. Watu wenye walijitolea tu kwa Mungu hivi walianza kuambatana na baraka. Na wakaanza kufanya vitu kubwa. Zazi wao watu wakasema huyu ni wa mashetani. Huyu mtu anaweza amkaje tu leo kesho na ana, anaendesha magari anafanya. Sababu huyu aliamua. Hakuamuka tu na kuanza kupima pima hadi wao oh, huyu Mungu mpaka tuende pole pole tufundishe. No. Ukishaamua kitu ukiamuka basi naye Mungu anasema umeamua hivyo e, umeamuka e, basi andamana na hivyo baraka zinaanza kufuata lakini kuanza kujiroga hadi baraka ya Mungu inakuja pole pole inakuja baadaye ni sisi wenyewe tumejiekea hiyo mamlaka hakuna baraka Mungu inakuja pole pole atipime maisha sasa Mungu anakupima nini mtu mwenye alikujua hata kabla hujasaliwa anakupima na nini Anajua hata huyu mtu nikimsimamisha niki akisonga nitajua huyu mtu atakuja kuanguka. Sababu ashakuju amejua tangu zaliwa mpaka wakati utakufa. Na kama utaendelea vyema anajua huyu akifuata hii basi atasonga. 
Haki tunasema hadi baraka za Mungu zinakuja baadaye na pole pole. Zinavuja kwa wale ambao wanaamini lakini matendo inaenda tu opposite. Wewe mimi naamini haki ya Mungu nitabarikiwa. Iko siku nitabarikiwa. Lakini wakisema tulete kitu kanisani mimi siani silete. Sasa nangojea baraka zitakuja. Uende sasa hiyo imani yangu. Imani ndio itafai itakuwa. Lakini sasa hiyo imani uende mimi mwenyezi taibarikiwa. Lakini watoto wangu wakati watazaliwa as wakuwe wakubwa wakianza kuleta vitu as hiyo vitu ndio ndajifariji na nimevaa nini nimebarikiwa sababu mimi sikuwa natenda na sikuwa napatana na sheria yangu mimi nilikuwa tu na imani nitabarikiwa sasa wewe watoto walikuja wakabarikiwa as na kuwa kwa baraka za watoto lakini wewe mwenyewe wakati umeamua angalia ni nini nazuia hakuna mtu ambaye hawezi barikiwa kama tu unatenda mema Wamesema hii ya Mungu tufuate hii wewe unafanya. Wamesema leo twende katika kuruseti. Wewe umeamuka uko pale. Wamesema leo kanisani tunataka mesa. Wewe ndio huyu umechangia umetoa. Alafu mpendwa wewe ukaa tu kwa nyumba huyu. Anisa yako si Mungu na aputu. Anisa yako tu ni kitu kingine. Kama tu uko tu na umeamua kwa Mungu. Wewe mtu alijaribu kuambia ushako oi oi. Eh, leo Sunday tuko na mkutano, anambia nduko hapana. Wewe enda tu mikutano yako tutaonana kesho. Wewe unakuja kanisani. Unatenda. Alafu niambie utakaa kwa hiyo. Kama unatafuta kazi, mpendo hata utakaa siku tatu hadi kila kupata kazi. Hapo na hapo Mungu anaanza kuonyesha kwamba kumbe huyu mtu ameamua na mimi basi atembee Wanaizo asifiwe nae. Hivyo ndio watu wa Mungu tunaishi. Tumeishi tu kulaumiana pure. Wewe uwezi kaa kanisani miaka yote. Unalia tu Mungu akusaidia kazi, Mungu akusaidia, Mungu akupe kazi. Ni Mungu sinakuja asante. Mungu sinatoa fungu la kuna kitu ambayo imezuia. Na ni wewe mwenyewe. Hakuna shetani amekuja katika njia zako akakufunga. Hadi shetani yatokee njia zako kazi zifunguke niingie. Sasa shetani amezuia wewe. Wewe wakisema utoe utoi. Hiyo ndio wewe mwenye ndio shetani sasa. <laughs> Sababu wewe ndio umezuia njia zako. Wakisema tuombe wewe uombe. Wewe unasema mimi nitaomba kwa wakati wangu. Sasa unaanza kuchongoza wewe mwenyewe. Wewe mwenye ndio umejizuia. Wewe jaribu tu kukaa chini ufikirie ni nini ambayo ufanye. Kama watumishi huo wanaohubiri nuna wadharao unasema ya ile leo yenye amehubiri huyu hapana hii na imetoka kijana angalia hiyo ndio vitu zinafanya mtu nakaukiwa katika maisha sababu umefanya nini unadharao Saudi ya Mungu hadi inaweza kujia kwa mlevi kuambia nduku leo nipende shilingi kumi. sitaki hata 150 nipende tena kwa dawa useme hii chokora na imetoka Leo mlevi ameniomba shilingi kumi. Ujui huyo mlevi amekucha na nia gani? Ukiwa kiroho utaelewa lakini ukiwa kimwili hata huyo mtu anaweza kukota maana kumtoa mbio. Sasa mimi sifai kuomba pesa na watu kama hao. Yaani umeo umeo umepita huko kwa watu kama mimi ni mlevi kama wewe uniombe pesa. Sasa hiyo ni umejiwekea limiti. Yaani wewe ufai kuombwa na pesa na watu wote. Kwa hivyo wapendo angalieni njia zenu. Hakuna mtu yule ambaye ambaye ati Mungu amekataa kumbariki. Kila mtu amebarikiwa. Lakini wewe mwenyewe tu kuangaika kwako na kuteseka kwako ni wewe. Hakuna mtu amekulaani. Mimi siwezi sema ati nimelaani. Kila mtu analaani lakini laana haina utumizi kwa. Kile umeamua kwa roho ndio kiko na nguvu. Kuliko hiyo mambo mtu anaongea kwa Angalia ni wapi unakosea. Ni nini kinakufanya unakuwa mgumu katika mambo ya Mungu? Mbona hiyo kitu siikatai? Ukuwe tu mwepesi. Nisikia neno la Mungu na matendo ya Mungu yanaanza kufanyika basi. Wewe unaamuka na kuwa mstari wa mbele. Lakini kama wewe uko mgumu kwa hizo vitu. Wewe mwenyewe ndio unachisuia. Kanisa asifiwe. Kwa si, kwa hivyo sisi wenyewe tujiangalie maisha tusiije tukaje hukumu na mambo yambayo sisi wenyewe tulijiwekea au kuna yule mtu ambaye ni maskini especially umejitolea kwa Mungu 
Ufai kuwa wewe unaomba omba inavaa wewe ndio kuwa wa watu wanakuomba. Bali unasaidia watu. Lakini wewe ndio mtu sande ndio watu wanakuwa na kampia kanisa. Ikifika kesho eh nani? Nisaidie miambi bana njai nda kunyua huko kwangu na huyo mtu aenda kanisa lakini wewe mwenye unaenda kanisa. Unaomba. Unaomba huyo mtu. Huyo mtu atafikiria aje. Nakuuliza huyo Mungu naomba yuko kweli? Eh usikuse Mungu. Eh Wajana huyo Mungu, Mungu ni mzuri sana usimwongee vipaya. Na kwa pia sasa kama Mungu ni mzuri na anabariki watu. Wewe mbona usibariki? Ai, baraka za Mungu zinakuja kwa wakati wake. Sasa wakati gani? Wewe umeisikia kuna wakati ulitengwa, ati na kama mtu fulani ndio barikiwe. Ah, wakati wewe unasema tu itakuja kwa wakati wake. Ni wapi umeais hata kwa Biblia tu umeisoma, kuna wakati baraka zitakuja. Zinakaa alafu zinapotezwa. Wendi na kwa ukwe unaumu, unasaidia watu. Mungu anakuja ni saitia unaumu. Kesha anakuja unaumu. Kwa hiyo siku ingini unahaza kukukuliwa unakua kukwati. Hata hii pesa hiki ni mungu unasio. Minafua ukwe ambatane pia uwaze kufanya nini? Kumufundisha maneno ya mungu. Lakini sasa ye kwa ye paka anashangana we. Umekua masikini. Paka ya ni... Kuna watu wakikuja kwa nyumba wako mpaka wanakumumia wanasema hili wachane Kama hui ndiyo mungu muna wakuna abuna Kaza sisi ya hili mwishi Kasi hui ndiyo liyokoka Wakasema apana Na wakuna kitu mbaya wapendwa Hajeni wambia tu Yule mtu ambaya anasema na abuna Na afanyi mambo ambaya Atendi matendo ya mungu. Uyo mungu majangi na wanga mbaya hata kuliko chokora. Hata kuliko masikini. Sababu na mutanganya mungu. Uyo uko hapo sande. Lakini matendo yako kwanzia Monday to Friday. Hata mungu wakijaribu tuku. Hata kungekua na kio wa chunguza tuki matendo yako. Hata uneza kato shingo zebu ujamaa. Hata haribu kanisa. Hata fanya watu hengi wafanya nini? Wakatai kuja kanisa. Sababu watu wengi angalia maisha yao wapa makanisa wengi wengi tu unaweza kuta watu wajaji ndio wamefanikiwa lakini wengine ni masikini wa kuomba Mungu ndio wanangangana kupepa mao kwa mchengo mpaka unahukumia lakini sande ndio huyo anaingia kanisani sababu matendo afanyi matendo that's why maisha yako yatakuwa magumu wapo kanisa sifiwe amen sisi wanye tu sija tuka jilani Kama wewe tu unakuwa mtu wa kuomba na umekaukiwa katika maisha yako Usitafute mtu mingine ya mekuroka Na kama wewe unaamini mtu ya mekuroka Pasi usitani ya kwambo na mtu Kama mungu ni zaiti ya hiyo vitu yote Sasa wewe unaamini ya kumeroka Maniza sikio nini kila mtu tu ujiangalia katika maisha yako wakati unaposonga unaona umekaukiwa hauna kazi miaka nenda kile kitu naomba kwa Mungu upate angalia tu ni nini kinazuia hakuna mtu anaweza toka nje azuie ni wewe tu ni wewe tu mwenyewe umezuia na kuna vitu ambao unafanya ndiyo vinazuia hiyo kitu. Kuna ile mawazo unawaza ndiyo inafanya hiyo vitu isifanye nini? Isitimie. Hata kama wewe ni mchungaji, unaweza kuwa unaamini. Lakini kuna kitu ambayo kinakukula tu katika moyo wako. Hicho ndiyo kitu kinafanya unajaribu unarudi nyuma katika maisha. Wewe tu. Inaweza kuwa ni jamii ya nyumbani anaweza kuwa ni watoto, anaweza kuwa ni mke, anaweza kuwa watu ambao wamekusunguka, inaweza kuwa kasini sheria. Ile viapo uliingia nayo na ile sheria nafata pale si sheria ya haki ni ya shetani. Hiyo vitu labda ndio inakufanya. Lakini ukiamua tu urudi chini katika maisha yako. Utajua kumbe wewe ndio umechiroka katika maisha yako. Na wewe mwenyewe tu ndio umezuia nini? Baraka kukuja kwako. Sababu yule ameamini akiamuka tu leo tu na Mungu 
mimi na wewe sitasikiliza mtu yoyote nataka kukusikia wewe bas hapo na hapo naanza kuparikiwa hata watu watashangana wewe lakini tukitembea na mawazo yetu hadi hii nayo wapendo kukula kwa tumbo uwezi usitarajia hadi chakula itatoka huko wewe mwenyewe usipoamuka na kwenda kwa Mwanzo sikio hiyo ni ujinga tunajiroka nayo. Kwa hiyo wapendwa hiyo tu ndio nawaachia. Hakuna mtu amekuroka wala usiseme baraka ya Mungu inakuja kwa wakati wake. Ni wewe tu mwenyewe ndio umezuia. Angalia kuna kitu gani unafanya ama kuna sherehe zingine unaendanga za huko nyumbani ambazo zinafanya vitu zao zina. Labda unaweza kuwa unaungana na sherehe za nyumbani vitu kama hii katika kazi unafanya ulipewa sheria ambayo ni ya shetani ni ndio unafanya unakuwa chini baku ufuate ndio ufanye nini kule unaweza ishi bila hiyo sheria kwa na utakula na utakunya bora tu uamini ni uamue ni Mungu lakini kama unafuata sheria ili ukule hapo wewe mwenyewe ndio unachirapa kwa hiyo wapendo mimi sina mengi ya kuongezea ni hiyo tu tafakari ndani ya mioyo yenu na muangalia hakuna mtu amekoroka na hakuna baraka ya Mungu inakuja kwa wakati wake baraka na baraka ya Mungu inaambatana na wewe venye umeamua tu masaa hii utaona mkono wa Bwana na Mungu awatende mema amen